ana nafasi kubwa kupambana ukatili ndani ya jamii mwanaume ana nafasi kubwa sana sana kwanza mwanaume ni kichwa cha nyumba katika jamii au katika nyumba pia mwanaume ndiye ni muhimili mkuu katika familia kwa sababu mwanaume ana nafasi kubwa na nafasi yake ni hii ni hii kwamba kwanza kuangalia familia zake ndani ya nyumba yake na atibague kati ya mwanaume kati ya binti au kijana pia huyu mwanaume ana mtazamo mkubwa pia na anaweza akasaidia njia nyingine vijana waliozunguka watoto katika jamii waliozunguka kama majirani kila anapotembea barabarani mashureni popote anapotembea mwanaume ana nafasi kubwa sana kutetea vijana ili waishi kwa kujielewa waishi bila kusumbuliwa waijue elimu na mambo yote kadhalika na kadhalika kwa hiyo baba ana nafasi kubwa na mchango mkubwa sana kwa watoto hasa pia hata kwa mama mwenyewe wa familia ana mchango mkubwa asante sana mimi na uh, bwana ado kwamba mimi ni mwanaume mimi ni mwanaume ndio ni mwanaume ndio eh <laughs> <laughs> sasa yani kwamba naona kwamba angeuliza angeuliza Leticia kwamba angekuwa na swali la kuuliza lakini sehemu kubwa kwamba naona umejikita sana kwenye mfumo dume umejikita sana kwenye mfumo dume kwamba mwanaume ni kichwa cha familia mwanaume hivi na maana kwa wale ambao kwa wale ambao wana familia mm. kwa wale ambao wanawake ndani mm. lakini kuna wanaume ambao kuna wanawake ambao hawana waume na wanaendesha familia na kama kichwa kipo kwa baba na endesha familia yao <laughs> yani, yani kwa wale wanawake ambao hawana mme ina maana hawana vichwa wana tunavyo na wasemea wanawake ambao au kwa kumalisha kichwa gani <laughs> mimi sifa niko na kuzungumzia kwamba mwanaume ana nafasi gani ndio umesema hivyo eh eh sasa na hizo za mwanaume ndio kama hizi hapa mmm atuje zungumzia nafasi ya mama mjane akiwa na familia yake akaifunza na ikakaa vizuri na maisha yataendelea lakini unafahamu kwamba sasa hivi ni hamsini kwa hamsini sasa hii ukisema kwamba mwanaume kwa nafasi hizo mwanamke yeye anawajibika wapi katika mapambano ya ukatili Mimi na bibi kabisa ni kweli kwa nyakati hizi tulizoko mama ana nafasi kubwa sana mm. tena ana nafasi kubwa wakati mwingine kupita hata mwanaume ndani ya familia au ndani ya jamii mm. kwa hiyo mwanamke ana familia kubwa ah tukiangalia hawa wakina mama ndani ya maisha tena wana mchango mkubwa kwanza ukitembea nyumba analishi mama peke yake yeye majili ya nyumba yake ni mazuri zaidi kuliko hata watu wanaoishi kwenye ndoa kati ya watu wa ujili ndani ya familia kwa hivyo ushaondoa tena kwamba baba sio kichwa cha familia baba baba ni kichwa cha familia lakini pia <laughs> ndani ya maisha ya mjane peke yake naye Ah, kwa hivi baba ni kichwa cha familia kwenye familia yake na mama ni kichwa cha familia kwenye familia yake. Ndio. Mm. Ah, twende kwa bwana Mpindi. Ah, asante sana. Ah, kama mada ambavyo inasema nafasi ya mwanaume ah, nini nafasi ya mwanaume katika familia? Ah, kitu cha kwanza lazima tufahamu kwamba hauwezi ah, ukamtenga mwanaume na mwanamke kiposition au nafasi kwenye familia na kwenye jamii kiujumla. Ah uh, nafurahi sana kuona uh, ndugu balozi hapo ameelezea kwa namna ambayo kidogo ameenda kwenye maandiko. Lakini uh, sisi kama watu ambao tunahakikisha kuna usawa kwenye jamii. Mwanaume ana nafasi ya kipekee vivyo hivyo kama mwanamke ambao. Kwa nini? Kwanza inabidi ufahamu kwamba ba, mwanaume ni baba, ni mlezi na nafasi yake kubwa kama baba na mlezi ni kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa kwenye familia kuhakikisha kwamba familia yake inahuishwa mambo mema 
ili kuondokana na baadhi ya maudhui maovu ambayo baadaye iliashiria na inapelekea ukatili mfano tunavyozungumzia nafasi ya mwanaume kwenye familia au baba kwenye familia huyu baba kama na mke tiani ni ndoa si ndio kwa hiyo kitu cha kwanza nafasi ya mwanaume kwenye familia kitu cha kwanza ni kuelewana na mwanamke mwenzake ili waweze kuisha lugha ambayo itakuwa ni sanifu na kuisha familia yao kama ni watoto wawili watoto wanne na jamii yote kwa ujumla wajifunze kuanzia kwao na hatimaye jamii nyingine majirani waweze kujifunza kitu kutoka kwao lakini so far kuna jamii mbalimbali na makabila mbalimbali na tamaduni mbalimbali tunaona nafasi za wanaume wanaume ni majemedari wanaume wanafanya kazi wanaume ndio wanalinda familia lakini wanaume tunakoelekea sasa unakuta wengine wanashindwa hata kutetea familia inafika wakati uh, baadhi ya matukio ambayo yanatokea kwenye familia usiku mwanaume umelala mwanamke anatoka hiyo lazima tiale mwanamke ameshakuwa kichwa kuliko yule mwanaume kwa hiyo ni muhimu sana ili wanaume tujue nafasi zetu cha kwanza a lazima mwanaume ujue kwamba unasimama kama mlezi kama baba kama mtu ambaye utalinda familia yako na ukiwa na lugha moja pamoja na mke wako ndipo maudhui sanifu yataanza kushuka kwenda kwa watoto wako na baadaye jamii kwa ujumla itaweza kurinki na vitu ambavyo mnavifanya Okay, <laughs> 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 ndipo pale kwenye kiini ambacho mwanaume anashindwa kujua namna gani ya kuweka mali wale kwenye familia yake. Ukishatamka tu matukio huo ni ukatili ambao unatokea. Kitu cha kwanza. Wanaume wengi hawavunji ukimwi. Ni dhahiri kwenye familia hivyo unakuta kuna mambo ambayo yanamsononesha mwanaume kwa muda mrefu. Na mambo haya inafikia wakati kwa sababu yeye ni mwanaume anajiona kupaza sauti, kufika na watu na jinsia kushirikiana na maafisa ustawi ili kuweza kujiuliza anaona kwake ni kitu ambacho kinampunguzia ile wanaume ile heshima yake. Kwa hiyo wanaume wengi kwa muda mrefu sasa a, wanaishi wakiwa na mambo mengi. Kwa hiyo inafika wakati unakuta mwanaume anajichukulia sheria mkono. Akiwa nyuma yake amebeba uchungu, hasila na ghadhabu vya kutosha ndio inayosababisha hayo matukio. Kwa hiyo sababu kubwa ya hayo mambo ni kwa sababu mwanaume nyuma amepitia changamoto fulani kwenye ndoa yake, kwenye familia yake, lakini hapazi sauti. Haendi kwenye vyombo vya sheria ili waweze kumsaidia. Na ndio maana unaona sasa hivi tunapambana sana kuhakikisha kwamba a pamoja na kwamba tuna kampeni ya kutakomeza ukatili. Wanaume pia wamekuwa ni wahanga, mfano kwenye mkoa wetu. A wilaya kama Kilolo. Wanaume ni wababe, lakini wakirudishiwa au wakishtakiwa wanabeba uchungu kwamba mwanamke haiwezekani ni kile kile kwa maafisa ustawi mm-hmm. kitu ambacho kinaleta dodoso mbaya sana kwenye jamii lakini pia kwenye uongozi wetu wa serikali kwa hiyo kwa pamoja mwanaume ili uepukane na hayo mambo na hayo mambo yanatokea kwa sababu wanaume wengi wanafanywa matukio ya kikatili kutoka nyuma wanahifadhi na inafika wakati mtu anajikomit kwamba sifiki popote nachukua sheria nafanya hivi nafanya hivi nafanya hivi kitu ambacho ni badhirifu kabisa kwenye jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Labda tukija kwa upande wa wanaharakati uh, bi Jeni Mwarembe kwamba nyie sasa kama sauti ya jamii mmefanya nini kuona ukatili huu unatoweka? Ah uh, kwa upande wetu <coughs> kama alivyosema hapa mwanzo wangu uh, kitu kikubwa ambacho tunakifanya ni kutoa elimu katika jamii ku kuiambia jamii kwamba mwanamke na mwanaume yeyote kati yao anaweza kafanywa ukatili na tunatoa lai kwa jamii kwamba mwanaume aondokane na dhana ya kwamba sheria ya ku ya kumlinda 
uh, au sheria inayozungumza masuala ya ukatili kwamba inamlinda mwanamke peke yake hapana. Sheria hii inahusu pande zote mbili. Ikiwa mwanaume amefanyiwa ukatili asinyamaze, aweze uh, kusema na anaposema sheria inachukua mkondo wake. Hivyo. Na hadi hivi sasa labda hali ikoje kwenye jamii? Mpaka sasa ni sema jamii imeanza kuwa na uelewa sana. Kama jana nilikuwa naelekea mufindi, nimeweza kutoa elimu kwenye basi linaloenda njombe, nimeweza kutoa elimu. Nilipotoa elimu wanaume walinyosha mikono na kuuliza maswali kwamba sisi tunakutana na ukatili katika ndoa zetu. Wengine tunanyimwa unyumba, wengine tunapigwa. Ah ninyi kama 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 wanaharakati nafanya natutetea vipi nikaweza kuwaeleza sheria inasema nini na kwamba imewapasa kupaza sauti wanapokutana na vitendo vya kikatili na kwa kweli wanaume walijisikia vizuri sana na wakaahidi kwamba wanapokutana hizo changamoto au wanaume wenzao wanapokutana hizo changamoto watakuwa vinara wa kupaza sauti badala ya kuchukua hatua ya kuweka moyoni mwisho wa siku Uh, madhara makubwa yanatokea labda mwanaume anaua kwa nini kwa sababu yeye alikuwa na dhana ya kwamba sheria inamtetea mwanamke peke yake lakini sasa hivi tunaipa elimu jamii kwamba hata mwanaume unapokutana vitendo vya kikatili usinyamaze uh, sheria iko kukutetea pia msamaji uh, wa matukio daima kwamba una nafasi sasa ya kuweza kutucheki kupitia 0754062999 ndio kwa ujumbe mfupi ama ukatupigia 0754026299 kama una mchango wote kwa haya ambayo yanaendelea na wakati huu tunarejea kwako Ado Haule barozi kutoka hapo Kiesa Kiroro katika Manispaa Ilinga aa nyie sasa kama viongozi ngazi ya mitaa mnafanya nini kuona ukatili huu unatokomezwa aa kwa kweli sisi kama viongozi ila viongozi wa serikali tuna mchango mkubwa sana tuna mchango mkubwa katika unyanyasaji wa jinsia na unyanyasaji wa jinsia ni kati ya baba kwenda kwa mama na kati ya mama kwenda kwa baba pia watoto na kadhalika na kadhalika ah tuna mchango mkubwa kwa mfano tulitokea na mwanafunzi mmoja alitokea anasoma shule ya mkimbizi alipigwa sana na huyu mwanafunzi alisema kwamba yeye aliiba fedha walimu walimpiga baadaye alipopita kwenye mitaa yetu nikamkuta yule mtoto nikamhoji amesema nimepigwa sana na walimu kwa kweli nikachukua nafasi nikamchukua yule mtoto nikapeleka kwenye dawati la jinsia hapo polisi petro iringa nikapata ushirikiano mkubwa nikapata ushirikiano mkubwa pia hata huyo afsa 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 huyo kwa mawakatili mm. tukashirikiana naye pia pia walimu waliitwa na hiyo barua nilipeleka mkimbizi walimu waliitwa na mwalimu mkuu aliitwa kwa kweli walihojiwa na kwa kweli nikapata msaada mkubwa pia kuna matatizo mengi katika jamii kuna wakina baba unashaki kwamba mke wake na mnyama unyumba ampiki chakula na mambo mengi mengi ki kwa ujumla kwa hiyo tunatoa mchango mkubwa sana katika jamii hiyo tuzunguka kwa sisi viongozi kuwasaidia ili watu wasinyanyazike ili waishi maisha mazuri katika kunyanyaziwa kesi za wanaume kulalamika kunyimwa unyumba ni kubwa kiasi gani kwenye eneo lako Uh, kesi ya kunyimwa unyumba ni asilimia kama tatu hivi katika majumba ya watu kunyimwa unyumba. Hmm. Na kwa e, asilimia kama tatu katika mitaa hiyo. Hmm. Hmm. Kwa kweli watu vijana wanaombe kina baba na vijana huwa wanaharamika sana. Na utafiti wa kwenu sasa kama mtaa mbaini nini chanzo cha wanaume kulalamika kunyimwa unyumba? Chanzo tumebaini tumebaini kwamba kwanza ni ulezi wa kupindukia kati ya baba na mama mm. unakuta baba yeye kazi yake ni kulewa tu mama ndio anafanya kazi ya kutafuta fedha 
sasa mama amechoka kazini baba au kijana amezunguka tu mitaani jioni anataka ale chakula na unyumba na utaka kwa hiyo mama anamkatalia kwamba unyumba wewe kupata kwa sababu kuna kazi unazofanya mimi nimechoka hata mimi nikaja hapo wengine tando chake kwa kweli mtu kufanya kazi wakina baba wakina mama ndio wanafanya kazi kubwa zaidi kulisha familia anasema letisi hata yeye unakataa vipi mwana lazima ningekata kwa sababu kwa sababu kwa France mimi ndo nitafute si ndio mimi nilishe familia wewe ufanye kazi umeenda kula umerudi umelewa afu tena utake unyumba mimi niwe mpendi ningemkatili ningeufanya kwa kazi umeoni kama ni ukatili ah ah na yeye kanifanyia ukatili wa kuto kufanya kazi unapomnyima mwenzako chakula aende kula wapi afenja aende kale alikokunywa alikokunywa ndo atakula huko sasa magonjwa yatapungua ndani ya familia sio haki なすみやこんにちは。なんかすみやこんにちは。なんかすみやこんにちは。なんかすみやこんにちは。なんかすみやこんにちは。なんかすみやこんにちは。なんかすみやこんにちは。なんかすみやこんにちは。なんかすみや
la kumwambia kwamba kuanzia saa 12 ya jioni arudi awepo nyumbani. Mm. Eh awepo nyumbani ili atunze familia yake. Na na je, hao ambao mnakuwa mmewaambia misho saa 12 ya jioni warudi, waga mnaenda kuangalia hizo saa 12 ya jioni kama wamerudi au mnasema? Eh tunataka kuangalia na kuna daktari tuna sign kwamba umekuja hapa jioni hii saa 12 una sign tunaenda nyumbani ndio aelekee nyumbani. Na tunapatilia kwamba mama eh sasa hivi kama tunawapatanisha vipi hali ya baba? Mm. Anawahi kurudi nyumbani je, pombe hali? Kwa hiyo mandela inakuwa hali. Kwa hiyo kuna wengine wanasema kwamba kwa kweli baba sasa hivi anaendelea vizuri, mm. maisha vizuri, naelewana vizuri lakini kuna wengine wanasema kwa kweli hali yake sio nzuri na hali inakuwa mbaya. Kwa kweli wewe hataweza kuacha na anaendelea. Ehe, mm. yeye ni mwalembe na tujie kwako. Kwamba mnawasaidieje hawa ambao wameshaasiliwa kwa psychology? Uh, kitu kikubwa kama taasisi tunachokifanya ni kufanya mazungumzo kama alivyosema baruzi wangu ni mdau ambaye inafanya naye kazi kwa karibu sana pamoja na mwenyekiti kwa hiyo tunachokifanya ni kuongea na huyu baba pamoja na mama sasa kuwasaidia kisaikolojia kwa sababu hao watu walioana na kama walioana kuna kilichi wafanya waweze kuoana. Kwa hiyo tunajaribu kuwarudisha nyuma waangalie namna ambavyo wanaweza wakabadilisha nyendo zao. Na baadaye baada ya kuwa nao pamoja tunakuwa na mmoja mmoja ku, kuangalia afya yake akili kwa sababu kuna wakati ambao huyu baba inawezekana kuwa mlevi, ameanza ulevi leo sababu ni nini? Lazima tujue sababu za yeye kuwa mlevi. Labda nyumbani kuna kelele mama na maneno sana. Labda kuna kuna namna nyingine ambayo kuna jambo linaendelea. Kwa hiyo kampeni kubwa sana tuna tuna tunaepuka vitendo vinavyokuja kutokea baadaye dakika tili kwa sababu huyu mtu mtu anayefanya ukatili huwa haanzi mara moja ghafla. Lazima kwenye fahamu wake kuna kitu kimeendelea si chini ya wiki moja. Kwa hiyo tunachokifanya ni kuangalia afya yake ya akili anafikiri nini tunaenda mbele zaidi mwisho wa siku tunabaini kwamba huyu mtu anaweza kulekebika au huyu mtu amegoma kabisa kwa sababu ni maamuzi pia mtu kubadilika ni maamuzi yake mwenyewe kwa hiyo tuna, tuna, tunafanya kama mtu anagoma kabisa tunaenda mbele tunaangalia usalama wa familia yake tuna kwa sababu tunafanya kazi na dawati tunafanya kazi na ustawi wa jamii kwa hiyo kuna wakati ambapo tukiona kwamba ili jambo linahitaji ngazi ya juu tunapeleka ngazi ya juu lakini kiukweli tumekuwa tukifanikiwa sana kurejesha familia nyingi kwa sababu tunapozungumza habari ya mapambano ya kikatili tunaangalia pia malezi malezi yanakuwaje kwa hiyo lazima tupambanie sana hawa watu nyumbani wakae vizuri ili kusaidia kwamba malezi na makuzi yawe vizuri kwa sababu katili unapokuja kutokea unatokea baada ya kuwa mmonyo kwa maadili nyumbani ume, ume u, uko chini na maana watu hawa katika familia hapana usalama ndipo unakuta kwamba vitendo vibaya vinatokea. Kwa hiyo sisi tunaangalia kwa upana wake kama hivyo. Nimekosa oh. ime, la, la, la kuzungumza. Lakini nina swali kwa kaka Silvana. Silvana, nakosea jina lako tansamia. Yes. Uh, dada Jini hapa yeye ameelezea kwamba wao huwa wanatoa wanatoa saikolojia tiba kwa wahanga wa ayo matukio ya ya kikatili lakini nadhani kitu kama hicho. Wewe umewahi kutana na mtu ambaye amefanyia ukatili na ulipokutana naye ulimsaidiaje? Ah, tumekutana na wengi. Mm. Yeah, na inabidi ufahamu kwamba mtu anapokuwa ameshafanyia ukatili kitu cha kwanza ah, anakuwa tayari ameshaathirika. Mm. Ni muathirika kwa namna ya vile tukio la kikatili kutokea. Baida ameathirika kimwili mm. labda alipata physical beating au amepata majeruhi eh labda ameathirika kisaikolojia kwa hiyo interventions za kwanza ambazo zinafanyika kwa ajili ya mtu ambaye amefanyia hicho kitu kitu cha kwanza kama inategemea na pia na umri wake mfano watoto mtoto amebakwa au watoto tunawachukua tunashirikisha maafisa maendeleo na maafisa wa jamii wanafikishwa sehemu wakiwa hawajabichana hawajaoga ili kuweza 
kupata evidence za matukio. Kwa watu wazima unakuta mtu amefanyiwa ukatili anakuwa labda na ghadhabu hasira na uchungu. Kwa hiyo mtu kitu cha kwanza lazima uweze kumcancel. Na hawa watu na ndio maana tunakuta kuna wingi kubwa la matukio ikatili kuendelea kwa sababu ya ishu pia ya afya ya akili hamna. Na afya ya akili actually ni kiini cha kutokana kwamba watu wengi wanakutana na mambo magumu lakini hawapati ushauri. Eh? Ukienda hospitali moja kwa moja utaambiwa una ugonjwa fulani na pia dawa lakini kumbe ungeanza kupitia kwa washauri wangekushauri na ungekaa salama. Kwa hiyo kitu cha kwanza unapokutana na mtu ambaye amefanyiwa ukatili ni kumfunika kwa hali aliyonayo kwa sababu mtu anapofanyiwa kitu cha ukatili unamfanya tukio lile liwe siri ili kuweza kufikisha kwenye vyombo vya habari au vyombo vya, vya sheria na maanisha. Na baada ya hapo taratibu nyingine zitaendelea kama taratibu za kiafya na taratibu za kisheria kuwatafuta wale watu walioweza kufanya hai matukio kwa hiyo mtu. Sasa nyie kama wanaharakati mnafanya nini labda kupita hai maeneo ambayo yanatajwa kwamba yana ulevi ulio kithiri? Asante. Ah uh, sisi uh, kwanza hii ni kampeni ya kiwizara ya kitaifa tuna harambe ya ziara kwenye vilabu barozi hapo kama bado iko online mwambie apite kwenye vilabu mm. atakuta tulishabandika na tukaonya vikali kwamba hauruhusiwi mwanamke mjamzito aidha mwanamke mwenye mtoto au aidha mwenye mwenye kilabu kushinda na mtoto mpaka ma, 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 yani masaa yaliyoenda sana kwa sababu uh, mazingira ya vilabuni ndio watu wanakunywa pombe kama mtu yuko na mtoto kitokea chochote mtoto na kwanza kwa juzi juzi hapa tumesikia kwamba kuna mama ni mlevi ame umeme katika amewasha mshuma kawacha watoto ndani kaenda kunywa pombe kwa hiyo suma ujata kwa sababu ni mtandao wa watu kila sehemu kwenye kaya husika wanafanya kushirikiana na viongozi wa serikali maafisa maendeleo wa jamii maafisa usawa wa jamii madiwani watendaji kata yote kwa pamoja tuweze kusababisha kitu ambacho kitao wafanya watu wajue kwamba viashiria au sababu kubwa ya ukatili ni pamoja wapo na matukio haya au kuendekeza mambo ya ulevi unakuwa hupo makini na familia baadaye yanatokea mambo kama haya na hawa sasa huo taratibu wa kubandika matangazo ama kuhamasisha wanawake kutokwenda katika maeneo ya starehe hususan kwenye vilabu vya pombe. Mmeweza kufanikiwa kwa kiasi gani kuona kwamba sasa hawaendi huko? Kwa Iringa Manispa hapa tumefanikiwa tumepita vilabu vyote kama Spanjata. Tulikuwa tunatoa elimu kwa wale wenye vilabu wanauza pombe kwamba uh, sheria inamtaka asiruhusu mtu mwenye mtoto anakaa mpaka wakati wa usiku kwenye mazingira haya kwa sababu watu ndio muda huo wanakunywa wanalewa wangeza kupigana na chupwa watoto wanapata matukio kama hiyo lakini pia kama mzazi unakuta ana mtoto mdogo ipo kilabuni ni kiashiria tu cha haraka kwamba hata nyumbani watoto walio waachwa hapo kwenye mazingira tarishi yes kwa hiyo tumeja tumepita kwenye kila vilabu na tumebandika kwamba uh, hautakiwi kuepo kwenye mazingira vilabu kwa muda huu sio kwamba tumewazuia lakini zaidi tunakuwapa elimu wale wauza vilabu wauza pombe ili wao waone balozi wazuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jamii yetu inakwenda kukoka na inatoka kwenye matukio haya wakati na tukirejea kwa correct uh, jani mwarembe okay. unafikiri kwamba kampeni hizo ambazo mnazifanya zinaweza zikasaidia katika mapambano dhidi ya ulevi opindukia lakini pia kutokomeza ulumavu ah uh, kampeni hii imesaidia sana sio tu itasaidia imesaidia mno kwa sababu tunapita kilabu kwa kilabu tunapita kila eneo kwa sababu uh, kuna nyumba nyingine lese kisa kiroro vilabu vingi vipo karibu na makazi ya watu kwa hiyo unakuta kwamba kwa kupita jinsi tulivyopita hata leo ukienda kwa vile vilabu huoni watoto hata kama ni muda wa kawaida watoto wenyewe wanajua kuna mtoto mmoja anaenda ya nyumba moja babu yake akasema msindikize mwalimu wako yule mtoto akasema babu anakamata kwa hiyo tayari watoto nao wamekusha kutambua tunawapa elimu wenye vilabu tunawapa elimu wanywaji pia tunawapa elimu zaidi watoto kwa sababu hao ndio wahanga wa kwanza 
na tunapozungumzia habari ya udumavu tunaendelea kuipa jamii elimu ya lishe bora na ni dhahili kwamba tunapozungumzia afya ya akili inahusisha pia swala la lishe bora kwa hiyo tunazidi kuipa elimu pamoja na hayo mapambano lakini pia tunaipa elimu kwa bali ya lishe bora. Kwa sababu lishe bora sio vyakula vya gharama hapana. Vyakula hivi vya bei ndogo vikipangiliwa vizuri vinaweza vikawa bora na vikaleta tija katika afya ya watoto na jamii kwa ujumla. Na mtazamaji wa matukio daima kwamba tunarejea, tunarejea na wakati huu kwamba tunarejea tukielekea kule Igoole na Igoole kwenye line hapa ninaye mwalimu Andrew Kauta mwalimu Andrew Kauta ambaye yeye ni mwalimu mstafu na Andrew Kauta baada ya kustafu kwamba alikuwa na machungu sana kuona elimu ya mtoto wa kike inaboreshwa elimu ya mtoto wa kike inaboreshwa lakini pia kuona elimu ya watoto wa kuta matunda nao wanapata elimu sawa na hivyo baada ya kustafu kwamba ni mstafu ambaye aliweza kuanzisha shule ya sekondari ili kuweza kusaidia kutoa elimu ya gharama nafuu. Yeye pia ni mkurugenzi wa shule ya Highway Secondary pale Igore Blanifindi. Kauta habari za asubuhi. Kwema kabisa za huko. Aise huku kwema kabisa. Uh, tumeona jitihada zako ambazo zikiendelea na nafikiri kwamba matunda ya ndoto yako kwa kwanza kabisa umeweza kuyatimiza hapo jana. Kwa, kwa kufanya maafali ya kwanza toka ulipoanzisha ndoto hii. Kwa ufupi labda unafikiri ndoto hii na kwenda kutimia? ndoto e, hii kwa ufupi na kwenda kutimia tena kwa asilimia naona ndoto ni moja. Ndoto hmm. naenda kutimia. Kwa asilimia naona kabisa nitakaribia kufika mia moja. Maana na Pamoja na hilo mwalimu Kauta kwamba tumeona uh, kupitia shule yako kwamba kuna kituo cha Igore Open School kwa ajili ya wale wanafunzi waliokatisha masomo kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo za ujauzito lakini pia kufanyiwa ukatili wa kijinsia kwenye familia unaweza kukuta wakati mwingine kwamba ujauzito huo amepewa labda na mjomba babu uh, wao kwa wao labda nini rai yako kwa wazazi ambao labda wana watoto wenye sifa ya kuweza kunufaika na open school kauta mkurugenzi wa highway secondary lakini uh, zaidi kwamba masanja uweze kutuletea video yake ambayo tumeweza kufanya naye mahojiano ma, ma hapo jana tumefurahi sana kuweza kufika shuleni kwake na sasa tuweze kuitazama hiyo video kisha tutarejea hapa studio Mimi naitwa mwalimu Andrew Matthew Kauta ni mwalimu mstaafu na nimekuwa katika fani ya walimu kwa miaka 32 na katika miaka 32 eh miaka 21 nilikuwa ni mkuu wa shule za sekondari mbalimbali na kwa kuwa katika nafasi hiyo kwa muda mrefu jinsi hiyo nikaona niwe na maono ya kuanzisha shule ambayo shule inaweza kagusa hata wale wenye uwezo wa chini sana ili kwamba waweze kufanya vizuri. Na mfano mzuri nilipo kwa Igole sekondari 
ili tafuta kila mbinu kwa kisha kwamba wasichana wa wa A level siku moja wafikie maono ya kuwa namba moja na tukafanikiwa na baada ya kufanikiwa nikawa nakaribia kustafu nikasema basi ni wakati mzuri sasa naono yale yale nilikuwa nayo niweze kuyapeleka kwenye shule ambayo itayanzisha na shule yenyewe inaitwa Highway Secondary School na kaanzisha shule hii na kwa matokeo kwanza tuliyofanya mid term form 1 mwaka jana tulishika nafasi ya kwanza katika Ulaya ya Mufindi hilo lika pamoja tena kwamba kumbe malengo yanaweza kufikiwa na tulikuwa tukiendelea na shule mpaka sasa tulianza na wanafunzi saba lakini mpaka kwa kufikia wakati huu sasa tuna wanafunzi 30 na 36 kwa hiyo naonyesha kabisa kwamba wazazi wameanza kujua kwamba ni nini ambacho tunakifanya na wakati tukiendelea kufanya hivyo kumbe bidii na jitihada zetu zikatambulika katika mkoa wa Iringa wakaona ni kituo muhimu na ni kizuri pia hata kuanzisha wale watoto ambao walikatishwa masomo hasa wa jinsia ya kike ambao mama yetu Samia Suluh Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alifikia kutoa taumbele kwa watoto wa jinsi hiyo nasi tukateuliwa kwamba tuwe miongoni mwa vituo hivyo na baada ya hapo tumeendea na wanafunzi ambao wapatao 30 na hata sasa wanafanya mtihani wa moku mkoa Iringa tumeshika nafasi ya kwanza wa, wa, wa watoto hao kwa hiyo inaonyesha kwamba kumbe haya malengo yanawezekana upande wa upande wa wanafunzi wa kaida wa, wa shule na pia hata kwa wao mfumo usio kuwa rasmi wanaweza wanaweza wakafanya vizuri kwa maono haya naona kwamba yanaendelea vizuri lengo kuu kabisa ni kwamba kuambia wananchi na wazazi kwamba hawa watoto wa kike ambao walikatisha masomo yao wanaweza wakafanya vizuri kabisa kwa sababu wanaisha kugundua makosa yao sasa umejirekebisha ni wazuri na pia serikali iangalie na upande wa pili wa wavulana nao inawezekana kuna wengine wana maisha jinsiyo nao waweze kusaidiwa kwa njia moja au nyingine kwa hali maono ambayo yamekuepo na najua kabisa kwamba pamoja na maono hayo tutafanikiwa. Highway ipo na ni shule binafsi nimezungukwa tumezungukwa na shule nyingi za mission ambazo zina, zina private schools lakini walimu wanaofubutu kuwa na shule za private ni wachache. Basi mtu ahimize kwamba wengine nao wao na maono walimu ni wito basi wito huo tuonyeshe kwa wananchi pia jamii iweze kumfaika. Uongozi wa Igoli Open School inyusajili namba IAE mkwaju OS mkwaju 0507 unapenda kutangaza nafasi za masomo ya sekondari kwa mwaka 2023 kwa wanafunzi wa kike waliokuwa wamekatisha masomo yao ya sekondari na kushindwa kumaliza kidato cha 4 kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito mazingira magumu ya kiuchumi ugonjwa na kadhalika wanafunzi hao wa kike watasoma bure bila ada yote kwa ufadhili wa serikali kupitia mradi wa siku yaani secondary education college improvement program sifa za mwanafunzi awe ni mwanafunzi wa jinsia ya kike awe na umri wa miaka 13 mpaka 22 awe hakumaliza kidato cha 4 aidha alishia kidato cha kwanza au cha pili au cha tatu au cha 4 na kufanya mtihani wa taifa kidato cha 4 mwanafunzi atapata fursa ya kusoma kidato cha kwanza na cha pili kwa mwaka mmoja pia kidato cha tatu na cha 4 kwa mwaka mmoja sababu wapo walimu mahiri na wabebevu igoli open school inawakaribisha pia wale wanaotoka mbali kwani na hostel kwa wale wanaohitaji huduma ya malazi. Igoli Open School ipo Igoli, mtaa wa Mhamati kwenye hosteli za Mwalimu Kauta, wilaya ya Mufindi, mkoa wa Iringa. Wasiliana na uongozi ili usajiliwe mapema. Namba za mawasiliano ni 0768 au 0754347900. Wahi sasa. Na tumeona namna ambavyo kuwa shule ama mkurugenzi wa shule ya Igore Highway School mm. namna ambavyo alianza na ndoto na siku zote kwamba ndoto wakati mwingine huwa kweli mm -hmm. kama ambavyo uh, huko balozi wa kiasi kiorobi alivyokuwa na ndoto ya kutokomeza ulevi pamoja na sima ujata na sauti ya jamii kwamba yawezekana ikaja kutimia kwamba sasa wanaume wakaepuka kufanyiwa ukatili 
lakini yeah. kwa igore kwamba alikuwa na ndoto ndoto wa kike lakini kupitia mpango wa wanafunzi waliokosa elimu ya sekondari wakatishwa masomo kwamba anaomba sasa hata watoto wa kiume pia waangaliwe sababu wapo ambao walikatishwa masomo walikata masomo baada ya kuona labda nyumbani ya kueleweki baba analewa tu pombe mama analewa tu pombe mtoto hapewe huduma nzuri za shule anazimika kuacha shule lakini baada ya kuacha shule kuona maisha ya hu, ya ulimwengu alivyo magumu kwamba anatamani kurudi shule ili aje kuwa na maisha ya kwake. Hii sana anatamani kuja kurudi shule wakati tayari hana nafasi ya kurudi shule. Lakini kama ambavyo mabinti walivyo waliokatishwa masomo kwa mimba wamepewa nafasi ya kurudi shule, basi wanaomba na mtoto wa kiume waweze kurudi shule. Na nimependa kwamba darasa ambalo limeingia kwenye mpango huo lina watoto 30. Yeah. Ni wengi. Yeah, yeah. Mm. Yaani kwa mara ya kwanza rafiki yani mwamko umekuwa mkubwa. Yaani huko mfindi kwamba mwamko mkubwa sana. Mm. Wengi wanatamani kurudi shule. Na kitu kingine mimi nafikiria tumkumbushe mtazamaji kwamba hiyo elimu yenyewe inatolewa bure kwa wale watoto ambao walikatishwa masomo kwa kupata ujauzito mm. na matendo mengine ya unyanyasaji, si ndio hivyo? Ya, kwamba yeah. elimu inatolewa bure serikali sio bure. Serikali ina gharamia. Serikali ina gharamia. Mama Samia ana gharamia. Eh, kwa hivyo kwamba sio bure. Lakini kitu kingine, huyu mm. mkuu wa shule ana jamii amefanya mifikiria kitu. Mm. Ambazo hata mtazamaji nafikiria lazima akijua jamaa ni ndoto hazina umri. Mm. Yeye ka staff hapo ana zaidi ya miaka sijui 70, mimi sijui ni miaka mingapi. Mm. Ni mwalimu mstaa. Anatumika zaidi Lakini, ya miaka 26. Yeah, alienda na ndoto yake kule kule alikotokea kwenye kuwa wa mwalimu mpaka amekuja kuitimiza ndoto ya kuwasaidia watoto wa kike nafikiria kwa sisi vijana ametukumbusha ame, ame, ame kitu kimoja kikubwa sana endelea kutembea na CV endelea kutembea na CV mjini kwamba mimi nimesoma nimesoma nina PhD na PhD bila nataka kuwa CEO eh kwamba mimi CEO wa kampuni ya nani sio kwamba nataka kuwa CEO kwamba nataka serikali kuajiri mm. na wewe umesoma inakupeleka lakini kwamba wewe umestaff na hisi kwamba kustaff ndio mwisho wa maisha nataka kile kidogo hicho kipata kwa ajili ya kustaff utumie kula bata kwenda kulewa pombe na baadaye kuanza kulamika kwamba si sitendewi haki mm. wakati umeelewa pombe zako za usafu zote utaleta kitabu cha pombe mm. baadaye unakuja kulalamika kwamba mama anakujima unyumba mama anafanyia hivi anafanyia kwa tiliwa kinyesia sasa haya ni miongoni mwa mambo ambayo tuongoza kama mfano mm. na wakati wewe unarejea kwa hapo Ado Haule wana Ado Haule kaba rose ndio sasa unafikiri upi mkakati wa kudumu kwa kuhakikisha kwamba kisa kilolo haya ambayo mmeanzisha yana kuwa sasa ni mkakati wa kudumu ambao utapelekea wanaume baba na mama wote wale familia na kesi za kulalamika kwamba nafanyiwa kati wa, wa, wa kunyimwa siyo nyumba na hivi haziwepo tena. Ah, kwa kweli mimi nikiwa niko kama balozi kwenye mitaa yetu au ki mimi nilikuwa natoa tu wazo hasa sisi wa kina baba sisi wa kina baba tujitambue kwamba sisi ndio nguzo ya familia mm. baba ndio atunze nyumba mm. baba sasa hivi ajira hazipo baba sasa hivi achague asichague kazi kazi aina yoyote anayoiona yeye mbele yake ipo mradi inamletea kipato aeze atafanye kazi na ile fedha anapoipata aiheshimu ile fedha anayopata atiwe hata kwa kibarua aipeleke pale ndani ya familia yake ili isaidie kufanya shughuli za maendeleo ya pale nyumbani watoto kusoma chakula na mambo mengine kwa hiyo nilitegemea sana kiheta kiroho hasa sababu kuna matukio ya aina mbalimbali nilitegemea sana sisi wa kina baba pamoja na jamii yote kiujumla tusimame kidete sasa sasa ukatili basi ukatili basi kwa watoto ukatili basi kwa mama ukatili basi kwa kina baba mm. kwa sababu kina baba tume nimefanya utafiti baba akirewa akiingia ndani ya nyumba sasa hana nguvu aina yoyote inapita mama huwa anamchapa makofi na anapiga kweli na mm. baba hana nguvu amelewa anamsija sana paka anapasuka mwilini huu usoni kuna chanika ukimuuliza asubuhi mwanae mimi umeenda anasema alidondoka kumbe alimchana mkewe na, na kofi kwa hiyo mimi nitegemea sasa hivi pana ofisi hapa ya ukatili kiesa kirolo AB ni na 
Isabel Tai kuna ofisi ipo hapo natoa rai kwa wananchi wote wa kata ya Mtimbezi kama wamepata tatizo la ukatili awe baba awe mama watoto wakimbilia hapo ofisi iliyopo jirani na Bentai ni ukumbini wa Bentai ni Japanda Igereke ana ofisi hapo kuna kibaki ameandikwa ukatili wa watoto kwa hiyo ukatili wa watoto sasa basi waje hapo ofisi inafunguliwa kuanzia saa moja mpaka saa 12 ya jioni mchana wote ipo wazi waje hapo tuwasaidie tuwasaidie ili wapate elimu pia kwa hao wanaokuwa wananyanyaswa asante sana asante sana asante ni kwamba ofisi ipo ipo karibu na ukumbi wa Valentine njia panda ya igereke na zinafunguliwa saa mbili kamili asubuhi mpaka saa ngapi um, saa 12 ya jioni saa 12 ya jioni akina baba mnaofanywa ukatili kwenye familia zenu ofisi hiyo mmesogezewa lakini akina mama pia pamoja na watoto ambao mmefanywa ukatili lakini we mwananchi ambaye utashuhudia kitendo cha ukatili unaweza ukafika kwenye hizo ofisi likusudi muhanga kapata kuhudumiwa na siku zote ukitaka kuanzisha biashara yoyote ile mm. yani kuweka jina rafiki ambalo kila mmoja ataweza kuitanga mm. yani usiweke jina eh, usiweke jina ah. gumu huo ni ukumbi tu na, 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 na hiyo pia ni ukatili wa kisiasa eti balosi na hiyo pia kuweka majina magumu magumu kwamba ni ukatili pia Weka jina la Isaisi ambalo hata babu anaweza katamka bibi anaweza katamka Eh ni kweli jina liwe jepesi ukiweka jina gumu huo ni ukatili wa maneno Eh ukatili wa maneno Asante sana Tukumbushe ofisi iko sehemu gani hapo Ofisi ipo unapoenda Dodoma unapita njia panda igereke njia panda igereke Mm. Uh, unaenda kushoto, kushoto. Mm. kama hatua kama mita kumi hivi mm. kuna kibao pale kimeandikwa Beltai kwa mbele kidogo kuna bwana tuishie hapo balozi ofisi ipo hapo ya ukatili mm. wa kijinsia kimeandikwa eh. ukatili sasa basi asante ah. sema hiyo ya ukatili sasa basi ndio tutapambana nayo mm. hapo tutafika hiyo ya vali nini sijui hao wachana naye Mkae kama kikao kwamba bwana tunatamani sana tuwe na ukumbi wa kisasa lakini hebu tubadilishe jina tuweke igereke tuweke igereke ukumbi njia panda igereke eh ukumbi igereke bwana hiyo haikuji vizuri ah ukumbi wa igereke igereke pale pale jiwe kubwa sana pale ambapo jiwe ni sehemu ya ya nini ya utalii si ndivyo valosi ni kweli hapo kuna utalii tena utalii wenyewe tunaposema mm. unafunguliwa tarehe tisa Mm. E, nyanda za juu kusini kwa hiyo wananchi wote kaikuje sasa huku ukienda tena unataka kumekucha mm ndio balozi sisi tukushukuru kwa upande wako asante sana kwa kuweza kuwa nasi asante sana na nyinyi nawatakia majukumu mema asante lakini we mwenyewe hujatuambia kwamba nao nafanyiwa ukatili au ah mimi kwa kweli sifanyiwi ukatili sifanyi okay. ukatili mke mm. wangu ananipenda sana na hajawahi kufanyiwa ukatili na mm. familia yangu mm. naipenda haijawahi kufanyiwa ukatili wewe mwenyewe mke wako unampenda ninampenda sana na sijawahi kufanyiwa ukatili utamlinda nimemlinda miaka yote nimemlinda nitaendelea kumlinda nampenda sana hautakuwa na michepuko na sasa umeanza ile ya kufundisha ndio wakati chanzo cha michepuko ndio kunyanyapa huyu mama ndani Haya balozi. <laughs> Asante sana. Ah nakumbuka ile ya lile kanisa lile. Mm, Hautakuwa na mchepuko. Eh. Hey. Hautapenda na wake wengine. Hautapenda na wake wengine. Akiwa mtoto wa kila siku. Utakuwa mtoto wa kila siku. Ndio hilo hilo ningesema analipa drebo. Utaacha pombe. Ah huko sitaki kujua huko mwingine. Pale kwenye utatoa pesa kila siku. Yeah. Ningeza msistizo kabisa mke. Ya marafiki. Ehe. Haya sasa Tunapokwenda kufika mwisho nikukaribishe bwana 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 Mpinge Ado Ado eti Ado bwana Mpinge kutoka Simaujata eh karibu kwa neno lako la mwisho kwa maana ya kuweza kuaga mtazamaji Ah kwanza napenda kushukuru sana kurugenzi nzima ya matukio daima TV lakini zaidi hapo nitoe hamasa kwa wananchi wote wa 
kwa Iringa na Tanzania nzima kwa ujumla uh, kwamba kampeni ya shujaa wa maendeleo na usawa wa jamii ni kampeni ya kupambana na ukatili kuzidi kutoa elimu kulingana na imani potofu ile kwa jamii lakini kwa pamoja tuungane tu tengeneze jeshi kubwa kwenye jamii uh, tuweze kuunga juhudi za serikali ambazo zishakuwepo kwa ajili ya kujenga kizazi ambacho kitakuwa na uredi mzuri lakini usawa zaidi tukitumaini mambo makubwa ili kuepusha mambo mabaya zaidi kwenye nchi yetu kulingana na matukio haya yanayozidi kuongezeka asante sana asante sana bwana mpinga kutoka sima ujata karibu sana abi jeni mwalembe kutoka sauti ya jamii ah mimi pia ni tuelai kwa jamii tuendelee kushirikiana taasisi peke yake lakini kampeni yetu peke yake hatuwezi kama tutapata ushirikiano kutoka katika jamii inayotuzunguka katika mkoa wote wa Iringa na unapotupa taarifa hizi hatukutaji tunahakikisha una usalama wa kutosha kwa hiyo sisi tunaingia kufanya kazi ikiwa wewe umetupa taarifa na wewe bila kutajwa na unakuwa salama kabisa. Kwa hiyo uh, jamii sione isiogope kutupa ushirikiano, isiogope kusema kuibua matukio. Kwa nini? Kwa sababu haitatajwa itazidi kuwa salama. Asante. Asante. Ah, uh, basi hao ni ni wanaharakati, yeni Morembe ambaye pia ni kada wa chama cha mapinduzi kwa nafasi ya ujumbe halimashauri kuu ya CCM taifa nafasi 15 bara na tumeambiwa kwamba kesho kesho au leo basi ile kamati maalum majina ya kamati maalum ni kama ya jambo lao kamati si tuseme leo nzuri sio kamati maalum eh kamati maalum chinja 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 shetani ana pizza lakini mimi nafikiria Chinjo chinjo kipita hata kwa umechinjo. Mm. Isiwe yani kwa 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 wote ambao wame wamejitokeza. Mm. Isiwe wasikate tamaa kwa sababu kuna mwaka unakuja na mwaka utakaofuatia mpaka utakavyozeeka washindwe kutembea. Kwa hiyo una nategemea na wanaume ndio. Yaani hizo zilikuwa yalikuwa maneno ya zamani kwamba mm -hmm. kwamba wewe umilia tu. Ukishindwa mara kwanza kwa miaka sana, shindwa mara kwanza una miaka labda 55. Unashindwa mara ya pili una miaka 60. Unashindwa mara tatu na miaka 65. Mara nne huyo kuanzia 55. Mimi kuanzia 55. Kwa moyo wa dhati kabisa na waheshima. Na washauri wakajifunze kwa yule mwalimu wa ile shule ya nini? Igo na nani uh, highway secondary. Eh wewe ukiona umejaribu 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 wajumbe wamekuchinja mpaka na miaka 55. Mkajifunze <laughs> kwa kwa yule wa Igoro wa Igole yeye alifanyeje aka aka akaifikia ile ndoto yake kwa hiyo ile ndio kwa pia ni umri mdogo kama umri wa kinajeni hao eh umri mdogo endelee kujaribu tu lakini wakishana wamefikia 55 mmm ya jaribu pia na ina mimi 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 ni mara moja mimi nikigombea mara moja asipo nipa bwana na mambo mengi ya kufanya eh sio lazima sio lazima siasa mimi wakinyima yani mimi nikigombea nikigombea nikitia nia mimi nataka nia yangu iweze kutimia na mnipe nipe kweli sasa mwingine kama mimi mimi ni kitu ambacho kipo damuni kwa hivyo wewe ni babangu mimi amekuwa mwenyekiti wa CCM miaka 30 ni mkoa wa Ruku mpaka umauti wake dadangu mimi wa kwanza nyumbani sawa ni mwenyekiti wilaya lakini pia ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wake kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kiko ndani yani haiwezekani kuacha yani mapambano hata ukishindwa utaendelea kwamba yani mtaendelea na ina tu ukifika miaka 55 sasa baka 55 kweli wajumbe unajua wajumbe wanasikia. Sumaojeta akifika miaka 55 naomba mumpe majukumu mazito zaidi. Wajumbe wajumbe wanasikia. Yaani mimi nilipo yaani nipo mwepesi kweli wajumbe washindwe kunituma. Haya unajiamini. Na wajumbe pia wanajiamini na kula zao kwamba na yule ni wema sana of course mimi mimi nafikiri kwa kila na hivi leo mtalishina nane kesho mtalishina tisa na pressure imepanda ni matatu ah wapi ipo fresh sana sacheti mapigo ya moyo ungesikia tu sasa umekuja ujue shaka huyo 
mnajua tu saka ana au kisikia CG CG studio mbili zinajua kumekuja au tukikatisha nyumba yako tukasikia tumeipenda wenyewe tunajua ah mambo ya sabita lakini kupitia nia ni jambo zuri unapotia nia viongozi wanakuona eh watu wanakuona wanajua tunakuona wengine wanatunukiwa zaidi kwa kukia miatu kwa hiyo si kila dia tia mimi nishinda. Hebu ongea vizuri na mtazamaji. Eh hapo kwenye tunafanyia je? Vizuri sana. Ah nataka kuweka clear kwamba si ya kutia nia ni jambo zuri. Unaonyesha kwamba una nia kitu fulani. Kukosa ni kitu kingine. Lakini nia, yani conviction ulionayo ni kitu kikubwa. Natia nia ya. Kwa hiyo unapotia nia eh natia nia mpaka tisipo kuja kama vile ulivyofanya. Mungu anaweza kuwatumia watu wengine kwa jambo nyingine kwa jambo nyingine watu wakakuamini ama sivyo kateuliwa tena mbona wapo watu waletiaga tunio wakateuliwa kwa hiyo inawezekana kwa hiyo nje ya mwanadamu nje ya mwanadamu haitajiki ni wanatenga baada ya gani umeshachelewa a a hii si nimechelewa nataka ile inayokuja subiri miaka mitano ijayo mpaka miaka mitano hautakuwa umekuwa na mambo mbalimbali umri hautakuwa umeenda a usikufika 55 mimi forever yangu bwana mi forever ya mumisize haya sante na mi mina na chiki tumna kujipa moe ya enda wa shanga tumna kujipa moe nasuma tujipa moe nasuma tujipa moe nasuma tujipa moe nye nye isa imi na matakuko mea haya tumalize mwa ndazamaji kwa mba tambua tulikuwa na mambo mengi leo mambo mengi lakini kwa mba mambo mengi ambayo kwa kwa ya manufaa mapana na kubwa zaidi kwa mba tukua tukiangalia tumesoma magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma mahususi za eh, kwa habari za michezo na tumekuwa naye bwana Mudi Mambo lakini bwana uh, nani kutoka mafika kule uh, mashabiki wa Simba na Yanga mm. tumezungumza nao hapa juu ya Mgunda bwana Mgunda usife moyo mm. kufungwa ma moja tu nisikupatishe moyo lakini nyie mashabiki wa Simba hebu sana mwacheni msianze sana maneno maneno hatumtaki wewe wa Tanzania atakunyima chakula mm. lakini sio maneno haijalishi umefanya nini mm. maneno atakuepo tu basi mwacheni lakini pia tumezungumza na Kauta mkuu wa shule ya highway secondary pale Igore mm. na hadi kadhalika tumezungumza na balozi Ado Haule ambaye anazungumzia swazima la wanaume kulalamika kunyima unyumba mimi niliposhika hapo tukulalamika kunyima unyumba ukatili wa kunyima unyumba chonde chonde wana, wana wanawake wa kiesa kilolo wa kirajeni mwalembe <laughs> na nani hebu jamani <laughs> acheni ukatili Acheni huo ukatili wa kuanyima wanaume zenu unyumba. Wapeni tu. Na wenyewe wacha ukatili wa kuwa wavivu. Ah sasa yeye yule si anaenda kuongeza uchumi wa nchi. Anaongezea hapo wakati anaenda kuwa kuimba kaji. Sasa kinywa pombe na anaongeza uchumi pia hata ifa. Na nyinyi wa mama msiwape hela zenu au wavivu. Ah. Mtazamaji mimi naitwa Fancy God. Nimshukuru sana a George Onassian mama Sancha kwa kuwa nasi asubuhi hapa lakini nilikuwa na pacha wangu hapa. Mama mama mchoyo. Haya <laughs> bwana mama mchoyo kwa hey. jina langu ni Leticia Msova lakini tumshukuru sana Silvano Ernest Mpinge ambaye amekuwa pamoja nasi lakini pia Jeni Mwalembe ambao wamekuwa pamoja nasi katika kukufikishia mada ile ambayo tuliandaa siku hii ya leo lakini tumkumbushe Hot News inafata hapa mm. baada ya hii lakini pia uh, tushukuru sana dhamini wetu CRDB Uh, fanya mnyama popote muda wote ukiwa na sim banking au unaweza ukapata hii sasa kwa kutembelea uh, website yao ya www.clbbanking.co.tz bila shaka kwamba hawa utaweza kufanya mnyama ya kifedha sehemu yoyote lakini pia unaweza kudownload app yao ya CRDB na hapo utapata nyamara zaidi. Lakini pia nishukuru Aloma Coffee House waliopo Arusha waliopo Moshi pale, jirani kabisa na ofisi za uh, Da Express, lakini pia waliopo Ilinga anasema without, without coffee where is no tomorrow. Mhm. Mm Kwa hivi wapate hao Aloma hapa Ilinga katikana jengo la Ilinga Boma. Tunashukuru sana Radio Chuo bora kabisa cha ufundi kilichopo uh, wilayani Mfindi na Kidolo kule wanafanya vizuri kabisa kwa ufundi stadi lakini pia ukihitaji kunywa usinywe pombe kunywa maziwa ya Asas Day. Mm. Eh pata maziwa safi kabisa kwamba badala kunywa pombe kwa nyimo na nini nyumba mm. sababu pombe pia zapoteza kumbukumbu. Inawezekana wakati mwingine. Ya inawezekana wakati mwingine kwamba 
umekunywa pombe unaanza kumtongoza tena mke wako. Sasa wakati mwingine kuna utongozaji wa faida kama kuongoza na anakuonga na kuonga. Hapo 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 faida sana. Kila kitu ndio ndio kwamba ni mengi ambayo tumepata kuweza kuzungumza hapa lakini kwa yote kwa yote tuwashukuru sana wazamini wetu na kama unatangazo lolote ambalo unataka niweze kufikia basi tupigie 0754062099. Uh, hot news ndio ambayo itafuata kwa sasa. Asante na kwa heri. Uongozi wa Igoli Opening School yenye usajili namba IAE mkwaju OS mkwaju 0507 unapenda kutangaza nafasi za masomo ya sekondari tatu kwa wanafunzi wa kike waliokuwa wamekatisha masomo yao ya sekondari na kushindwa kumaliza kidato cha nne kutokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo ujauzito mazingira magumu ya kiuchumi ugonjwa na kadhalika wanafunzi hao wa kike watasoma bure bila ada yote kwa ufadhili wa serikali kupitia mradi wa SIKWIP yani Secondary Education College Improvement Program sifa za wanafunzi awe ni wanafunzi wa jinsia ya kike awe na umri wa miaka 13 mpaka 22 awe hakumaliza kidato cha nne aidha alishia kidato cha kwanza au cha pili au cha tatu au cha nne na kufanya mtihani wa taifa kidato cha nne wanafunzi atapata fursa ya kusoma kidato cha kwanza na cha pili kwa mwaka mmoja pia kidato cha tatu na cha nne kwa mwaka mmoja sababu wapo walimu mahiri na wabobevu igoli open school inawakaribisha pia wale wanaotoka mbali kwani ina hostel kwa wale wanaohitaji huduma ya malazi igoli open school ipo igoli mtaa mhamati kwenye hostel za mwalimu kauta wilaya ya mufindi mkoa wa iringa wasiliana na uongozi ili usajiliwe mapema na za mawasiliano ni 0768 699 63 539 au 0754 34 990 0764 5 au 0764 wahi sasa ili usajiliwe kwani nafasi ni chache being a highway for the bright future